राइट इट्स टाइम टू टॉक अबाउट दी एशियन गेम्स 2023. अब एशियन गेम्स के लिए बहुत मेहनत बहुत मशक्कत करनी पड़ी भारतीय फुटबॉल फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा सोशल मीडिया पे और उसके दम पे भारत ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है क्योंकि वो जो रूल था वो रिलैक्स कर दिया गया है सरकार द्वारा अब सरकार का रूल ये था कि अगर आप टॉप एट ऑफ एशिया में नहीं आते एज अ मेन फुटबॉल टीम एज अ वुमेन्स फुटबॉल टीम तो फिर आप एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं बन सकते काफी आर्केक रूल था काफी पुराना था काफी ऐतिहासिक रूल था जिसके ज्यादा मायने थे नहीं क्योंकि जिस तरह का अपसर्ज भारतीय फुटबॉल टीम की किस्मत में और उनके फॉर्म में आया खासतौर से उस ट्रिपल ट्राइम के दम पे जिसमें उन्होंने ट्राई नेशन जीता जिसमें उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता और जिसमें उन्होंने साफ चैंपियनशिप अपने नाम की तो थोड़ा सा मोमेंटम उनके साथ था थोड़ा सा फॉर्म उनके साथ था सब लोग उम्मीद कर रहे थे यार एशियन गेम्स तो जाना बनता है ना मतलब ऐसे कैसे हम जाने दे सकते हैं इतने अच्छे इतने अच्छे मौके को और अगर हम बेहतर टीमों से एशिया की बेहतर टीमों के साथ नहीं खेलेंगे तो फिर हम इंप्रूव कैसे होंगे तो काफी सारे फैंस ने सोशल मीडिया पे एक ऑलमोस्ट रेवल्यूशन सा शुरू किया और फिर वो बात कल्याण चौबे तक पहुंची ई गॉस टीम ने अपनी तरफ से एक बहुत ही इमोशनल अपील डाली फिर कल्याण चौबे जी जो है वो बात लेके गए हमारी सरकार की तरफ जहां पे श्री अनुराग ठाकुर के स्टैंड से हमें एशियन गेम्स में जाने का मौका मिल गया अब याद याद दिला दें कि एशियन गेम्स में सिचुएशन क्या है एशियन गेम्स में इंडिया ग्रुप ए में दिखेगी जहां पे दिखेंगे आपको चाइना जहां पे दिखेंगे बांग्लादेश जहां पे दिखेंगे आपको म्यांमार अब इंडिया के अपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इस ग्रुप में लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमारा स्क्वाड कैसा है तो स्क्वाड जो है वो लॉन्च वो रिलीज किया गया ट्यूसडे के दिन को तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसमें डिटेल में देखा जाए अब उसमें जो स्टैंड आउट फीचर्स हैं वो ये है कि ज्यादातर प्लेयर्स जो है आपको अंडर 23 के एज के दिखेंगे जैसे कि गुरमीत सिंह या फिर धीरज सिंह मोयरांग थे या फिर अनवर अली या नरेंद्र गहलोत जो कि भारत के लिए पहले भी खेल चुके हैं नरेंद्र गहलोत और अनवर अली ने तो भारत के लिए गोल भी मारे हैं आकाश मिश्रा है रोशन सिंह है आशीष राय है मिडफील्डर्स में देखें तो जीकसन सिंह है अगेन भारत के लिए खेल चुके हैं सुरेश सिंह वांगजाम जो कि भारत की सीनियर टीम के लिए खेल चुके हैं लालंग मोय और राल्टे यानी कि अपूया वो भी खेल चुके हैं अमरजीत सिंह कियांग जिन्होंने अंडर 17 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की थी आर के राहुल कनोली प्रवीण और एज वी कॉल हिम राहुल के पी एंड महेश सिंह नाउर एम हुज बिन एब्सोल्युटली फिनोमिनल सुनील छेत्री ने भी उनकी काफी तारीफ की जब वो भारत की सीनियर टीम के लिए पहली बार खेलने उतरे और फॉरवर्ड्स में है अनिकेत जादव विक्रम प्रताप सिंह जो कि मुंबई सिटी एफसी के लिए खेलते हैं रोहित दानू जो कि बहुत उभरती हुई प्रतिभा है जिनको आपने शायद हैदराबाद एफ के लिए खेलते देखा हो शिव शक्ति नारायणन जिन्होंने बेंगलुरु एफ के लिए खेलते हुए काफी सुर्खियां बटोरी रहीम अली जो कि चेन्नई एफ के मेन फॉरवर्ड है और साथ साथ सुनील छेत्री एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट क्योंकि अंडर 23 थ्री टूर्नामेंट होने के बावजूद इसमें आप मौका दे सकते हैं अपनी सीनियर टीम को और सीनियर टीम के तीन मेंबर्स आपको चूज करने होते हैं तो ईगो टीम ने डिसाइड किया कि गुरप्रीत सिंह संधू एज अ गोलकीपर संदेश जिंगन एज अ डिफेंडर एंड सुनील छेत्री एज इंडिया बेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग एबिलिटी विल गो टू दिन गेम्स तो अगर सरकार ने मोहर लगाई है कि एशियन गेम्स में हमें जाना चाहिए तो ईगो टीम ने डिसाइड किया कि हमें अपने कुछ सीनियर प्लेयर्स भी ले जाने चाहिए उससे दो फायदे होंगे एक तो ये कि भारत कंपेटिव रहेगा क्योंकि आपके पास अपना नंबर वन गोलकीपर है नंबर वन डिफेंडर है और नंबर वन गोल स्कोरर है और साथ साथ काफी ऐसे युवा डिफेंडर्स युवा गोलकीपर्स और युवा फॉरवर्ड्स और मिडफील्डर्स हैं जो उनके होने से बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे ओके बैक टू दी ऑपोजिशन तो चाइना हमारी ऑपोजिशन है दे आर ऑल्सो द होस्ट उनकी फीफा रैंक नंबर एटी है उनका लास्ट रिजल्ट अगेंस्ट इंडिया वॉज अ निल निल ड्रॉ इन फ्रेंड इन 2018 जो कि लकली आई कवर्ड एज अ कॉमेंटेटर उसमें नील नील का ड्रॉ जो है सबको थोड़ा सा हैरान कर गया है चाइना के साथ जीरो जीरो का ड्रॉ वेल डन इंडिया दूसरी ऑपोजिशन है बांग्लादेश फीफा रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो 189 है लेकिन बांग्लादेश के साथ भारत के काफी फाइस्टी एनकाउंटर्स हुए लास्ट रिजल्ट वॉज अ वन वन ड्रॉ इन सैफ कप ट्वेंटी ट्वेंटी वन जहां पे काफी लेट्स जस्ट से जद्दोजहद हुई थी काफी संघर्ष हुआ था काफी मन मुटाव हुआ था और काफी सारी गाली गलोज भी हुई थी बट उस सब के बीच में एक एक का ड्रॉ हुआ था और सैफ कप में इंडिया नॉट लॉस्ट इन नॉर्मल टाइम अगेंस्ट बांग्लादेश सिंस 1999 यानी कि 24 साल हो चुके हैं हम नॉर्मल टाइम में बांग्लादेश से नहीं आ रहे दस गुड न्यूज फॉर इंडिया हमारे तीसरे अपोनेंट्स है म्यांमार नॉ म्यांमार है फीफा रैंकिंग ऑफ वन लास्ट रिजल्ट वर्सेज इंडिया वॉज एक्चुअली अ वन इन लॉस अब जो इंडिया की जो 11 मैच की अनबीटन रन है वो एक्चुअली म्यांमार को हरा के शुरू हुई थी जब हमने उन्हें हीरो ट्राई नेशन की शुरुआत में हराया था तो इंडिया लास्ट लॉस टू म्यांमार बैक इन 2013 थर्टीन इफ माई मेमरी सर्व मी करेक्टली एंड दैट वॉज इन दी ए एफ सी चैलेंज कप
ई और एफ में चार टीमें होंगी जहां ग्रुप डी में सिर्फ तीन टीमें होंगी टोटल 16 टीम जो है वो नॉकआउट स्टेजेस के लिए क्वालिफाई करेंगी टॉप टू टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप अलोंग विद फोर बेस्ट थर्ड प्लेस टीम्स अमंग्स ऑल द ग्रुप्स विल एडवांस टू द राउंड ऑफ सिक्सटीन Uh, on, moving on to the next point, the draw for the tournament was held on 27 July 2023. Uh, teams were seeded into four pots based on their performances in the previous Asian Games uh, in 2018. So, जो पिछले Asian Games में हुआ उसके दम पे वो draw बनाया गया. जो hosts हैं China वो automatically qualify करके उनको position मिली A1. और India were in pot four as they did not participate in the last edition, which was the 2018 edition. Now, India have actually Failed to make it past the group stages in three of their last four participations in the Asian Games, which doesn't make for great reading. India were the first ever Asian Games gold medalist. आप याद कीजिए जब पहली बार Asian Games में भारत खेली थी 1951 में 1951 में तब actually India ने gold medal इसी में जीता था और इसीलिए थोड़े से everybody got a bit emotional कि यार 51 में हमने जीता था हम gold medalist रह चुके हैं Asian Games में अब हमारा form अच्छा है हमारे personnel जो हमारे players हैं वो थोड़े से अच्छे हैं तो एक बार फिर से मौका मिल शायद हम हमारे पास कोई भी चांस ना हो कि हम क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तक पहुंच पाए लेकिन जब तक आप भिड़ोगे नहीं तब तक आप एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता नहीं करोगे टिल यू पार्टिसिपेट हाउ विल यू नो वेर यू स्टैंड अमंग्स द रेस्ट ऑफ द एशियन टीम्स इंडिया आल्सो वन अ गोल्ड मेडल इन द 1962 एशियन गेम्स बाय डिफीटिंग द एशियन कप विनर्स फ्रॉम दैट टाइम साउथ कोरिया इन द फाइनल टू विन द सेकंड कॉन्टिनेंटल टाइटल ओके लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द वुमेंस फुटबॉल टीम क्योंकि वो भी एशियन गेम्स का हिस्सा बनने वाली है First of all, congratulations to the women's team, and well done to the government, and well done to Kalyan Chobe and company who made this possible. Uh, great stuff, guys, and it's very important. Because Asian Games में सिर्फ men's football team क्यों? Women's football team का भी को भी हिस्सा होना चाहिए. अब ये तीसरी बार ऐसा होगा कि हमारी Indian women's team Asian Games में हिस्सा लेगी. 1998 में ऐसा एक बार हुआ था. 2014 में ऐसा एक बार हुआ था. लेकिन India ने actually group stages के पार कभी कदम रखा नहीं है as a women's football team. India की आखिरी participation जैसा मैंने बताया 2014 में आई थी. तब 35 goal पड़े थे भारत के matches में जिसमें it got very इंडिया ने पंद्रह मारे थे और कंसीड बीस किए थे तो काफी एंटरटेनमेंट काफी सारे गोल लेकिन काफी सारे सबक भी मिले थे जिससे होपफुली सीख के अब भारतीय टीम थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है गिव अ बेटर अकाउंट ऑफ दमसेल्व एज वी कॉल इट इन इंग्लिश द ड्रॉ ऑफ द टूर्नामेंट वॉज हेल्ड ऑन ट्वेंटी सेवन जुलाई जिस दिन मेन्स ड्रॉ हुआ था उसके दिन वुमेन्स ड्रॉ भी हुआ था टीम्स वॉज सीडेड इन टू थ्री पॉट्स बेस्ड ऑन देर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस एशियन गेम्स यानी पिछले एशियन गेम्स में जैसा आपने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे आपके पॉट्स हुए सिलेक्ट अब उन तीन पॉट्स में इंडिया वॉज इन पॉट नंबर थ्री बिकॉज देवर एन अनसीडेड टीम इस एशियन गेम्स के एडिशन में जो वुमेन्स सेक्शन है उसमें पांच ग्रुप्स होंगे जिसमें तीन ग्रुप कंसिस्ट करेंगे तीन टीम्स ईच यानी कि थ्री ग्रुप्स और थ्री टीम्स ईच एंड द अदर टू ग्रुप्स विल कंसिस्ट ऑफ फोर टीम्स ईच सो थ्री इंटू थ्री नाइन टू इंटू फोर एट सो नाइन इंटू एट नाइन प्लस एट सेवनटीन टोटल सेवनटीन टीम्स विल टेक पार्ट नाउ इंटरेस्टिंगली इनफ द विनर ऑफ ईच ग्रुप एंड द थ्री बेस्ट रनर्स अप will be going to going through to the next round so the winner of each group yani ki panch team mein seedhe agle round mein pahunch jayengi and the three best runners up yani ki teen no team mein agle round mein pahunch jayengi yani kul milake eight team mein pahunchengi kya india unme se ek ho sakti hai so as we analyze karte hain opposition ko uh, india ki ranking fifa ranking ke hisab se women's mein 60 hai uh, unki opposition jo hai wo thailand hai jinki fifa ranking 44 hai aur chinese taipei hai jinki fifa ranking number 37 hai but is fifa rankings everything to go by so as a history mein dekhte hain कि इंडिया जो है वो लोएस्ट साइड इन द ग्रुप है बट उसकी चांसेस क्या हैं थाईलैंड वर ड्रॉन एक्चुअली इन द सेम ग्रुप एज इंडिया व्हेन दे पार्टिसिपेटेड लास्ट टाइम इन 2014 एंड दे लॉस्ट टेन नेल अगेंस्ट देम ऑन द अदर हैंड इंडिया एंड चाइनीज टाइपे वर इन द सेम ग्रुप इन द अदर एडिशन दैट इज नाइनटीन में वो एक ही ग्रुप में थे एंड लॉस थर्टीन वन सो देर इज अ चांस राइट देर इज ऑलवेज अ चांस इंडिया वर ऑल्सो ड्रॉन इन द सेम ग्रुप एज चाइनीज टाइपे इन द ट्वेंटी AFC Women's Asian Cup Group A that was held in India, from which India had to withdraw because of players testing positive for COVID-19. So COVID-19 didn't come, so probably the result or the outcome could be something else. The Chinese Taipei actually went on to finish uh, as the quarter finalists, while Thailand were eliminated in the group stages. So Thailand is a good chance. Chinese Taipei, you never know on the day how India performed, but as it stands, India is the lowest ranked in the group. They've never made it past the group stages, but could it be the first time? Well, all I can say is all the best to the women like the men who are going to the Asian Games for only the third time. So I have great hopes for these Asian Games. Hopefully we finish at least second in the group and that means we have a chance to go to the round of 16 and not as one of the third best uh, fourth place teams or, uh, or one of the fourth third best place teams and hopefully as one of the top two and we go to the next round and we give it a fight.